assalamu alaikum namaste hello dear students dear students we are discussing super class tetra poda today we are going to discuss another class of tetra poda that is class avis birds so today we are going to talk about class avis birds it comes from latin word avis meaning bird the class avis birds includes about 9000 species now the body shape is streamline body shape of birds body is streamline means narrow it both ends and broad at the middle narrow it both ends and broad at the middle and board shaped why to minimize friction drag between air and body of bird now look at the diagram dear students jo bird ki body hoti hai wo streamline shape hoti hai pointed at both ends and broad at the middle kya hota hai ki jab bird air mein flying karte hain to jo air uh, ka pressure hota hai वो इनकी फ्लाइट को मिनिमाइज करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है देर बॉडी इज बोर्ड शेप टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्रेक बिटवीन द एयर एंड बॉडी ऑफ बर्ड तो जो एयर के करंट्स होते हैं वो इनकी मोशन को स्लो करते हैं मगर स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से इनकी जो मोशन है वो स्मूथ होती है सो दिस इज हाउ स्ट्रीम लाइन बॉडी इज हेल्पफुल to minimize the friction drag between air and body of bird number 3 how many body parts in the body of bird four parts head neck trunk and tail now look at the diagram four parts hote hain bird ki body ke dear students pehla part kaun sa hai head this is the head region of bird और दूसरा पार्ट है नेक दिस इज द नेक पार्ट और डियर स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट है ट्रंक दिस इज द ट्रंक रीजन और चौथा पार्ट है टेल दिस इज द टेल सो द बॉडी ऑफ बर्ड हैज फोर पार्ट्स हेट नेक ट्रंक एंड टेल लिम्स dear students they have two pairs of pentadactyl limb what is pentadactyl limb a limb that ends in five digits four limbs are modified into wings for the purpose of flight now you see these are the wings of a bird and dear students wings are modified four limbs the four limbs of birds have modified into wings for the purpose of flying agar aap is wing ke bones ko padhoge structure anatomy to wo aapko ek pentadactyl limb nazar aayega aur dear students ye bird ke hind limbs hain hind limbs and birds use their hind limbs to walk bipedal locomotion aapne padha hoga bipedal locomotion which takes place on two feet so they use their hind limbs to walk by pedalism and to grasp other objects as well now exoskeleton is feathery in the form in the form of feathers dekhen ye bird ka wing hai aur uske upar aapko ek soft structures nazar aa rahe hain feathers wing feathers so their exoskeleton is feathers here you see flight feathers soft structures that grows on the wings these feathers are exoskeleton of birds or dear students in me jo endoskeleton hai bones usme cavities hoti hain air cavities endoskeleton bones are light wazan mein wo halke hote hain and spongy means soft and porous due to the presence of air cavities aise bones jinme air cavities pai jati hain ऐसे बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है न्यूमेटिक बोन्स अ बोन दैट कंटेन्स एयर कैविटीज अब यहां पे देखिए ये आपको बर्ड का एक बोन नजर आ रहा है और उसमें आपको हालो स्पेसेस नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स दीज हालो स्पेसेस आर कॉल एयर कैविटीज इन एयर कैविटीज में एयर भर जाता है ऑक्सीजन भर जाती है एयर कैविटीज आर फिल्ड विथ एयर ऑक्सीजन एंड डी स्टूडेंट्स ये जो एयर कैविटीज हैं ये बर्ड 
के लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड कनेक्टेड टू द एयर सेक्स आपने पढ़ा होगा बर्ड के लंग्स में एंटीरियर एयर सेक्स भी पाए जाते हैं और पोस्टीरियर सेक्स भी सो दीज एयर कैविटीज ऑफ बोन्स आर कनेक्टेड टू द एयर सेक्स ऑफ लंग्स तो ये बर्ड को ब्रीथिंग में भी हेल्प करते हैं और जैसा कि बोन पोरस हैं तो उनका वजन हल्का हो जाएगा एंड आल्सो मेक स्केलेटॉन लाइट इन वेट इन ऑर्डर टू फ्लाई मोर इफिशियंटली बर्ड्स को फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं और जाज डी स्टूडेंट्स बर्ड के पास जाज तो होते हैं मगर टीथ नहीं होते देयर जाज आर मॉडिफाइड इन टू हॉर्नी बीक बट द टीथ आर एबसेंट एंड टू रिड्यूस द वेट नाउ सी जैसा कि मैंने लिखा है देयर जॉज आर मॉडिफाइड इन टू हॉर्नी बीक अब यहां पर देखिए यह बर्ड की बीक है बीक जो कि मॉडिफाइड जॉज से बनती है हाउ बीक इज फॉर्म्ड इन बर्ड द बीक इज फॉर्म्ड बाय इलांगेशन ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर जॉज एंड बीक is used to get variety of foods respiration by lungs in birds the respiration takes place by lungs pulmonary respiration or dear students bird ke lungs mein anterior air sacs bhi paaye jate hain aur posterior air sacs bhi paaye jate hain look at the respiratory system of bird dear students ye aapko bird ka respiratory system nazar aa raha hai trachea uske baad pharynx uske baad lungs aur lungs ke sath ये देखिए पोस्टीरियर एयर सेक्स कनेक्टेड हैं और ये देखिए एंटीरियर एयर सेक्स कनेक्टेड हैं और ये जो बर्ड के एयर सेक्स हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ एयर सेक्स एयर सेक्स अलो बर्ड्स टू हैव कंटिन्यूस वन वे फ्लो ऑफ एयर थ्रू लंग्स देखिए कैसे यहां से एयर ट्रिकिया से अंदर आएगा ट्रिकिया से होता हुआ एयर पहले जाएगा पोस्टीरियर एयर सेक्स में उसके बाद जो एयर है वो डी एस आएगी लंग्स में और लंग्स में चैनल्स होते हैं पेरा ब्रोंकाय यहाँ से एयर होता हुआ आएगा एंटीरियर सेक्स में और यहाँ से फिर ट्रिकिया एंड देन आउट ऑफ द बॉडी तो ये है कंटिन्यूस एयर फ्लो और डी एस स्टूडेंट्स सेरिंग्स यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा सेरिंग्स एट द बेस ऑफ ट्रिकिया अ सेरिंग्स इज प्रेजेंट एंड एट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड्स और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लंग्स में चैनल्स होते हैं पेरा ब्रोंकाय पेरा ब्रोंकाय आर द साइड्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन बींग्स के लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वियोलाय में और बर्ड के लंग्स में पेरा ब्रोंकाय ओपन एट बोथ एंड दीज आर द चैनल्स ओपन एट बोथ एंड एंड अलो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर वन वे फ्लो ऑफ एयर और डियर स्टूडेंट्स बर्ड के हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं With two atria and two ventricles. Look at the diagram. This is the diagrammatic view of avian heart bird. See here, two are the atria and two are the ventricles. Four chambered heart. Dear students, जो atria होते हैं वो दो होते हैं एक right atrium और left atrium और ventricles भी दो होते हैं right ventricle and left ventricle. Complete double circulation होती है birds में. Body temperature ये अपना body temperature maintain करते हैं. होम्योथर्म से बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स आर होम्योथर्मिक एनिमल्स नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होम्योथर्मिक इट कम्स फ्रॉम ग्रीक होमो मींस द सेम एंड थर्मी मींस हीट एन एनिमल दैट मेंटेन्स इट्स बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल इज कॉल्ड होम्योथर्मिक और देखें बर्ड्स किस रेंज में अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अ बर्ड हैज अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ वन डिग्री फार And equal to 40 degree centigrade. Round up, round about. इतना वो अपना maintain करते हैं 40 degree centigrade. Reproduction. Sexes are unisexual. Means sexes are separated. Fertilization is internal. And females are oviparous. The females which lay eggs. Eggs are polylysethal. Polylysethal means having large amount of yolk, and they are covered by calcareous shell. What do you mean by polylysethal egg? It comes from Greek word poly meaning many and lekythos meaning yolk. When the egg contains large amount of yolk, it is said to be polylysethal. देखें ये एक bird का egg है यहाँ पे आपको yolk नजर आएगा. Yolk is nutritive material for developing embryo. Dear students, this egg containing large amount of yolk. और ऊपर आपको एक calcareous shell नजर आएगा. 
शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकेरियस शेल एंड सच एग हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ योक इस कॉल पोली लेसीथल एग डे स्टूडेंट्स अब हम दो सब क्लासेस uh, पढ़ेंगे बर्ड्स uh, के रेटिटी और कैरिनेटी एक फ्लाइंग बर्ड्स हैं और दूसरे फ्लाइट लेस बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स रेटिटी फ्लाइट लेट्स बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई एंड कैरिनेटी फ्लाइंग बर्ड्स दैट कैन फ्लाई इसको हम जस्ट जस्ट इन करेंगे एक चार्ट पे पहले लिखेंगे करेक्टर उसके बाद लिखेंगे फ्लाइट लेस बर्ड्स उसके बाद लिखेंगे फ्लाइंग बर्ड्स और डिफरेंसेस मालूम करेंगे कि इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं सबसे पहले डी स्टूडेंट्स पोजीशन पोजीशन फ्लाइट लेट फ्लाइट लेस बर्ड्स दे बिलोंग टू सब क्लास रेटिटी विथ फ्लैट स्टर्नम याद रखिएगा चेस्ट में जो बोन पाया जाता है स्टर्नम आल्सो कॉल ब्रिस्ट बोन इनका ये जो फ्लैट uh, uh, जो स्टर्नम है वो सीधा होता है फ्लैट होता है और डी स्टूडेंट्स इनमें बोर्ड शेप्ड होता है पॉइंटेड होता है फ्लाइंग बर्ड दे कैन फ्लाई बिलोंगिंग टू सब क्लास कैरिनेटी विथ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम पॉइंटेड स्टर्नम अब ये फ्लाई नहीं कर सकते ये फ्लाई करते हैं देखें पहले तो स्टर्नम में डिफरेंस आ गया और दूसरा स्टर्नम स्टर्नम के अलावा दूसरा डिफरेंस इनके विंग्स में पाया जाता है दीज कैन नॉट फ्लाई दीज बर्ड्स के नॉट फ्लाई सो दे have poorly developed wings and they can fly so they have well developed wings uske alawa size aur weight ka bhi difference hota hai size and weight jaisa ki ye fly nahi kar sakte usually large in size and heavy in weight for example ostrich uh, ka jo weight hai wo dear students about 150 kg it's very heavy in weight cannot fly aur uske wings bhi poorly developed hote hain और ये तो फ्लाई करते हैं यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट फॉर एग्जांपल क्रो पैरट एट्सेट्रा और ये स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड बी हमिंग बर्ड इसका वेट सिर्फ दो ग्राम होता है और डी स्टूडेंट सबसे लास्ट में हम ओरिजिन ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड से वो भी अब एक्सटेंड हो चुकी हैं थीकोडोंट्स उनसे तो ये सबसे लास्ट में हम ओरिजन ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे नाउ ओरिजन ऑफ बर्ड्स एक हाइपोथिस बर्ड्स की ओरिजन में दिया गया है द थीको डोंट हाइपोथिस स्टूडेंट्स थीको डोंट वर इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड्स और ये थीको डोंट न सिर्फ बर्ड्स के एंसेस्टर्स थे बुक्स में लिखा गया है कि ये डायनोसार्स के भी एंसेस्टर्स थे और ये क्रोको डाइल्स के भी एंसेस्टर्स थे थीको डोंट हाइपोथिस दिस हाइपोथिस सजेस्ट Thicodonts as the ancestors of birds. Birds evolved from insect-eating lizard called thicodonts about 200 million years ago, and they also gave rise to dinosaurs as well as crocodiles. This is the diagram showing thicodonts. Showing thicodonts, and what is the meaning of term thicodont? Dear students, the word thicodont comes from Greek language meaning socket teeth. ये extinct group है. Extinct means not existing today. Early archosaurs. Archosaurs means ruling lizards. इनको ruling lizards इस वजह से कहा गया है. ये Mesozoic era में Earth को dominate करते थे. Existed in the Mesozoic era and teeth and head teeth set in their sockets. They were called ruling lizards or ruling reptiles. Why? Because they dominated the world during the Mesozoic era. So, thicodonts were the ancestors of birds, dinosaurs, and crocodiles. So, dear students, today we have completed class AVs. Thank you, dear students. Wish you all of the best.